வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் கோவிந்தராஜின் அன்பான வழக்கங்கள் இன்றைய கருத்துக்கு எடுத்திருக்கும் தலைப்பு சிந்தனையின் வகைகள் இந்த சிந்தனையின் வகைகளில் நம்ம இரண்டு விதமாக பிரிச்சுலாம் ஒன்று நேர்மறை சிந்தனை மற்றொன்று எதிர்மறை சிந்தனை எதிர்மறை சிந்தனை நெகட்டிவ் திங்கிங் ஏன் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு பலவிதமான காரணிகள் இருக்கிறது ஒரு ஆறு காரணிகளில் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து மனம் இரண்டாவது பயம் மூன்றாவது பதற்றம் நான்காவது நம்பிக்கையின்மை ஐந்தாவது குழப்பம் ஆறாவது தோல்வி இது எல்லா மனிதனுக்குள்ளவும் இருக்கக்கூடியது இதன் காரணமாக தான் எதிர்மறை சிந்தனை ஏற்படுகிறது மனத்தினால் ஏற்படுகிறது பயத்தினால் ஏற்படுகிறது பதற்றத்தினால் ஏற்படுகிறது நம்பிக்கையின்மையினால் ஏற்படுகிறது குழப்பமான சூழ்நிலையில் எதிர்மறை சிந்தனை ஏற்படுகிறது தோல்வி பயத்தினால் எதிர்மறை சிந்தனை ஏற்படுகிறது இந்த எதிர்மறை சிந்தனைகளை எவ்வாறு நேர்மறை சிந்தனையாக மாற்ற வேண்டும் அல்லது மாற்ற முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதலாவதாக மனம் நம்மளுடைய மனம் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்பவுமே ஊசலாடி கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த ஊசலாடி கொண்டு இருக்கிற போது நம்மளுடைய மனம் நமக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் நமக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்றால் நமக்கு திருப்தி அடைய வேண்டும் இப்போ என்னென்னா ஒரு புதையல் ஒருத்தர் நோன்றதுக்கு ஐம்பது அடியில் புதையல் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க நாற்பத்தஞ்சு அடி வரைக்கும் நோன்றாரு நாற்பத்தஞ்சு அடியை நோண்டுனதுக்கு அப்புறம் அந்த அஞ்சு அடியில் அவருக்கு புதையல் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் அவருடைய உடலும் மனமும் ஒத்துழைத்தால் மட்டும்தான் மீதி இருக்கிற அஞ்சு அடி நோண்ட முடியும் அவரு இல்லை வேணாம் என்னோடய உடல் ஒத்துழைக்கல நாளைக்கு அந்த புதையல் நோண்டிக்கலாம் அப்படின்னு போனால் மற்றவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்றது முக்கியம் இல்லை அவரை பொறுத்தவரை அவருடைய உடல் அவனுடைய மனம் இரண்டுமே அதற்கு சம்மதித்தால் அந்த ஐந்து அடி புதையல் கூட வேண்டாம் என்று விட்டு விடலாம் இதுதான் நேர்மறை சிந்தனைன்னு சொல்கிறோம் இரண்டாவதாக பயம் எல்லாருக்குமே என்னென்னா பயம் இருக்கும் ஐயோ ஜோ நம்ம இதை பண்ணிட்டோமே இல்லை இது இதை பண்ணலையே இதை பண்ணாததுனால நம்மளை எதனா சொல்லிடுவாங்களோ அதனால் ஒரு பயம் இருக்கும் நம்ம என்னென்னா நம்ம வகுப்பறையில் இருக்கிறப்போ மாணவ பருவத்தில் இருக்கிறப்போ ஏதாவது வீட்டுப்பாடம் செய்யலைன்னா நம்ம உடனே என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம தற்காத்து கொள்வதற்காக நாம் சில காரணங்கள் சொல்கிறோம் அது காரணம் எதுக்கு சொல்கிறோன்னா அந்த பயத்திலேருந்து விலக வேண்டும் அந்த பயத்திலேருந்து விலக வேண்டும்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சில சமயங்களில் நம்ம கூடவே யார் யார்னா வீட்டு பாடம் செய்யாமல் வந்திருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்குறோம் அது போல் நம்ம மனசு என்ன பண்ணணும்னா நேர்மறையான சிந்தனைக்கு கொண்டு போயிட்டு நாம் எதற்காக அதை செய்தோம் அல்லது அந்த தவறை மீண்டும் செய்யாதவாறு நம்ம என்ன மாதிரி செய்யலாம்ன்ற ஒரு சிந்தனை வந்து விட்டால் பயம் என்பது நமக்கு ஏற்படாது மூன்றாவது பதற்றம் இந்த பதற்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருந்தோம்னா ஏமாற்றம் அதிகமாகும் அப்போ பதற்றமும் அதே நேரத்தில் அதிகமாகும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எந்த விஷயமும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டாலே பதற்றம் நிறையாது ஒரு தேர்வு முடிவுகள் ஏற்படுகிறது தொண்ணூத்தொம்பது மதிப்பெண் பெற்ற ஒரு மாணவர் கவலைப்படுகிறார் ஐயோ ஒரு மாறு போச்சே ஒரு மாறு போச்சே என்ன ஆனால் இருபத்தஞ்சு மதிப்பெண் பெற்றவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த பதற்றமின்மை அந்த பதற்றம் இல்லை அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எனக்கு இவ்வளோதான் அப்படின்னு போதுன்னு விட்டுடுறது எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துல ஏமாற்றம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பதற்றப்படாமல் எல்லா விஷயமும் சரியாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் அந்த மனப்பான்மை இருந்தாலே நம்ம நம்ம நேர்மறையான நம்ம முடிவுகளை நம்ம எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நான்காவது நம்பிக்கையின்மை நம்ம மேலே நம்மளே நம்பிக்கை வைக்கலைன்னா யார் வைப்பாங்க நம்ம மேலே நம்பிக்கை மற்றவர்கள் மேல் வைக்க மற்றவர்கள் நம்ம மேலே வைக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கையும் நம்ம மேலே நம்ம இருக்கிற நம்பிக்கையும் சேர்ந்து தான் ஒரு செயலை செய்யும்போது அது சரியான முறையதாக இருக்கும் 
இந்த தற்கொலை அப்படின்ற ஒரு பெரும்பாலும் ஏற்படுவதற்கு காரணம் என்னன்னா தன் மேலேயே நம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பதற்காக தான் அவங்களுக்கு சில நேரத்தில் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் அதுதான் தன்னை தானே மாய்த்து கொள்வதற்கான வழிவகுக்கிறது அவங்க மேலே அவங்களுக்கே நம்பிக்கை இல்லை ஓ ஒரு நெருப்பு கோழி ஒன்று அது வந்து வேகமாக ஓடக்கூடியது ஒரு பாலைவனத்தில் ஓடிட்டுருக்கு பின்னாடி ஒரு பத்து பேர் துரத்திட்டே வராங்க இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஜூஜோ பின்னாடி இருக்கிறவங்க துரத்திடுவங்க நம்மளை பிடிச்சிருவாங்களோன்ற ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுதுன்னா ஓட நல்லா ஓட ஆரம்பிக்குது நல்லா ஓடினதுக்கப்புறம் இப்போ பின்னாடி திரும்ப பார்த்தது அது ரொம்ப தொலைவில் அவங்க வர மாதிரி இருக்கிறாங்க உடனே என்ன பண்ணுது தன் மேலே உள்ள நம்பிக்கையை அது குறைத்து கொண்டதன் விளைவு என்ன பண்ணுதுன்னா கடகட கடகடன்னு குழியை நோண்டுது குழியை நோண்டி தலையை மட்டும் உள்ளே புதைச்சிக்குது தலையை உள்ளே புதைச்சி கடகட கடகடன்னு மண்ணை வாழ்ந்தது இப்போ உடல் முழுவதும் வெளியில் தெரியுது இதுதான் இந்த நம்பிக்கையின்மைக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டாக நான் கருதுகிறேன் விவேகானந்தர் ஒன்று சொல்லுவார் ஆல் பவர் இஸ் வித் இன் யூ You can do anything and everything. Believe in you that. All power is within you. One day, 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 one day. You can do everything and anything and everything. All the things that are done, the things that are done, the things that are done, the things that are done. The things that are done, 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 the things that are done. ஐந்தாவது குழப்பம் நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுறோம்னா முடிவு எடுக்கிறப்போ தான் என்ன பண்ணணும் முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் குழப்பிட்டு உட்காந்துட்டு வந்தோம்னா ஐயோ இது வேண்டாம்னு நம்ம எதிர்மறை சிந்தனை இதை நோக்கி தான் நம்ம செய்யும் அதை விட நமக்கு தெளிவான முடிவு முடிவு வேண்டுமென்றால் முடிவு எடுப்பதற்கு முன் பல முறை யோசிங்க முடிவு எடுத்த பின் அதை செயல்படுத்த வேண்டுமே தவிர மீண்டும் எடுத்த முடிவு நல்லதா கெட்டதா என ஆராய்தல் கூடாது அந்த ஆராய்தல் வந்துடுச்சுனாலே நம்மளுக்கு குழப்பம் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு பெரும்பாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மற்றவர்களோடு ஒப்பிடுதலை முற்றிலுமாக தவிர்த்தல் வேண்டும் யார் கூடவும் எதுக்காகவும் ஒப்பிடுதல் கூடாது நான் இந்த முடிவு எடுத்துட்டேன் அந்த முடிவு எடுத்தது வந்து நல்லதா கெட்டதான்றத அப்புறம் போயிட்டு ஆராய்தல் உங்களுக்கு நீங்களே ஆராய்தல் வேண்டுமே தவிர ஒப்பிட்டு ஆராய்தலை தயவு செய்து குறைத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த மாதிரி குறைத்து கொண்டால் எதிர்மறை சிந்தனை நமக்கு ஏற்படாது தோல்வி இந்த தோல்வின்றது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்னன்னா ஒரு ஒரு காயின் ஒன்று டாஸ் பண்ணுறாங்க காயின் டாஸ் பண்ணும்போது பூ விழும் அல்லது தலை விழும் பூ விழுந்ததா என்னன்னா பூவுக்கு வெற்றி என்பதை விட தலையை வரவிடாமல் செய்கிறது அப்படின்றது தான் அர்த்தம் அதுதான் பூவின் வெற்றி தலை விழுந்ததுன்னா பூவை வரவிடாமல் தடுப்பது அப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம்னா தோல்வி ஏற்படுதுன்னா அது எதனால் ஏற்படுகிறது என்பதை ஆராய்தல் வேண்டும் அது இன்னொரு தடவை அது ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம பாருங்களேன் நம்மளுடைய உலகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் எடுத்துக்கலாமா ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் மக் அதிகபட்சமாக ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் மட்டுமே மட்டுமான மக்கள் மட்டுமே பிறந்ததிலிருந்து அவங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லாக வெற்றி பெற்றிருப்பாங்க பிறந்ததுலேருந்து எல்லா விஷயத்திலையும் வெற்றி 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 தோல்வியே கிடைக்காமல் அவங்களுக்கு வெற்றி கிடைச்சிட்ருக்கும் அது வந்து அதிகபட்சமாக ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் இருந்தால் அதுவே பெரிய விஷயம் ஆனால் மீதி தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்ட்டு அந்த ரெண்டு பர்சன்ட் மட்டும்தான் உயிர் வாழ்கிறார்களா மீதி தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்ட் உயிர் வாழலையான்னா கட்டாயமாக அவங்களும் உயிர் வாழ்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்களுடைய வெற்றியை இழந்துட்டு ஆனால் ஆனால் அந்த வெற்றியை அவங்க போராடி வேறு விதத்தில் சிந்தனை செய்து வேறு விதமாக அணுகி வேறு விதமான அனுபவங்கள் மூலமாக அதை செயல்படுத்தி அந்த வெற்றியை அவங்க ருசிக்கின்றனர் வெற்றியை ருசித்தது மட்டும் இல்லாமல் பல பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வெற்றியை தனக்கானதாக தக்க வைத்து கொள்கின்றனர் அது வந்து அவங்களுடைய கம்பெனியாக இருக்கட்டும் இல்லை விளையாட்டுகளாக இருக்கட்டும் இல்லை படிப்புகளாக இருக்கட்டும் இல்லை வேலையிலையாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே இது தான் தக்க வைத்து கொள்கிறேன் அந்த வெற்றியை அப்போ அவங்களுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட தோல்விகள் இருந்தாலும் அந்த தோல்விகளை மாற்றி 
வெற்றிக்குண்டான படிகளாக மாற்றுவது மட்டும்தான் மனிதனோட இயல்பு அவனுடைய சிந்தனையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருக்கணும் ஆக நாம் எதிர்மறை சிந்தனை நமக்குள் ஏற்படுகிறது நம்ம ஒவ்வொரு சமயத்திலையும் எனக்கு எதிர்மறை சிந்தனையாகவே ஏற்படுகிறது அப்படின்றத நீங்கள் முற்றிலும் ஒழித்து ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி மனத்தை நம் சரியான முறையில் எடுத்து செல்லல் பயத்தை குறைத்தல் பதற்றத்தை போக்குதல் நம்பிக்கையின்மையை ஒழித்தல் குழப்பமான சூழ்நிலையில் சரியான ஆராய்தல் தோல்வி பயமின்றி வெற்றியை நோக்கியே பயணப்படுதல் இவை எல்லாமே நமக்கு நேர்மறை சிந்தனையாக அமையும் அப்படி எல்லாருக்குமே நேர்மறை சிந்தனையை பெற்று நீங்கள் எல்லா எல்லா வளங்களும் பெற வேண்டும் நாம் வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு நொடியும் நமக்கு சவால் நிறைந்தவை தான் அதை நமக்கானதாக மாற்றும் சிந்தனை எண்ணமே நம்மை நிச்சயமாக வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து செல்லும் மீண்டும் அடுத்து வேறு ஒரு கருத்தில் சந்திப்போம் நன்றி